ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിൻസി ബ്ലോഗ്സ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് അടുക്കള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ അത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ക്ലീനിങ്ങിന് പുറമേ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അടുക്കള അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ എൻ്റെ വ്ലോഗിങ്ങിൻ്റെ ചാനലാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അനുഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതൊരു വീക്കെൻഡ് മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും സ്റ്റവും സിങ്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷർ ഇവിടെ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്ക പാത്രങ്ങളും ഡിഷ് വാഷറിലാണ് കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അഴുക്കായ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷറിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വെക്കാറ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിഷ് വാഷറിൽ വെക്കാറ് ഇതിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇതിൽ വെച്ചാൽ അത് ചീത്തായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊന്നും വെക്കാറില്ല പിന്നെ സാധാരണ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് തടി അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷറെല്ലാം അഴുക്കായ പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പൂണൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനുള്ളിലാക്കിയാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഡിഷ് വാഷറിനുള്ളിലിടുന്ന സോപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോഷനുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വലിയ വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്കോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡുണ്ട് അതിൽ വിട്ട് കഴുകാറുണ്ട് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്ന് കഴുകട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിങ്കൊക്കെ വിനീഗറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര പ്രശ്നം പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളവിടെയുള്ള പൊടികളും അതൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് മാറ്റുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ
നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പ്രില്ലോ വിമ്മോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വിനീഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വൈറ്റ് വിനീഗർ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ ക്ലീൻ ആകും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്മെല്ലൊന്നും കാണില്ല വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് വിനിഗർ ആണെങ്കിൽ സ്മെല്ലൊന്നും കാണില്ല ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ എങ്ങാനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് വിനിഗർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളടുത്തെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ടൈൽസിലും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലും ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടത് തേച്ച് തന്നെ കഴുകുക അപ്പോൾ എണ്ണ മയവും മഴുക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഈ സ്റ്റൗ ടോപ്പ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ക്ലീൻ ചെയ്യാറ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് വൃത്തിയാക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭിത്തിയിലെ ടൈൽസും കൗണ്ടർ ടോപ്പും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തുണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സിങ്ക് ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റെയിൻ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ സിങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും കൂടിയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ രണ്ട് സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വിനീഗർ ഒഴിക്കുമ്പം റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മളുടെ ഈ സിങ്കിൻ്റെ ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെ അഴുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഇത് നല്ല വൃത്തിയാകും നമ്മളൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരച്ചിട്ട് കഴുകണം ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷോ ഒരു പഴയ ബ്രഷ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴുകിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിങ്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരച്ച് കഴുകണം അപ്പോൾ അതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരച്ചിട്ട് കഴുകുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിങ്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയത് പോലെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സിങ്കിൽ എപ്പോഴും അഴുക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേസ്റ്റിലിട്ടിട്ട് വേണം പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇടാൻ അപ്പോൾ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷ
വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സിങ്കും കൗണ്ടർ ടോപ്പും സ്റ്റൈൽസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് കണ്ട പുതിയതുപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതുകൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കള ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴയ പോലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കള നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് ഒക്കെ കണ്ട പുതിയതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഴ്ച ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷർ ഇപ്പം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിഷ് വാഷർ കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആകും പാത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുക്കള ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീക്കെൻഡിൽ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഉള്ള ക്ലീനിങ് ഞാൻ വഴിയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം Thanks for watching.